。石总，美芒，我来给您看一下莫比联名款的效果图。哎呀，这林大姨真是个做事人，我那几个项目要这种效率就好了。真的好看呢，哼，我都想买一台放家里了，到时候不会抢不到吧？您放心，我帮您抢，我运气好，春运的时候火车票都能抢到。<笑>看来你对这款的销售热度信心百倍啊。这个韩小姐跟陆总认识很多年了，嗯。觉得挺奇怪，这个陆总这种性格人是怎么跟这个韩大艺术家相处的、啊？林林总电话。哎，林总。哎，柠檬，呃，韩一梦的情况，你了解多少？怎么了？是这样啊，呃，我现在已经叫停背板印刷了，那幅画的版权有问题。什么？宣发在准备资料的时候啊，发现美国有一个画家叫隋唐，他最近正在展出的一幅画呀，和韩小姐提供的那幅画太像了，而且对方啊事先在美国注册过版权。哎，幸好这事发现的早啊，要不然等产品上线，不定闹出什么样的纠纷呢。林总，您先别着急啊，我现在去找韩小姐，我先了解一下情况，我再给您回复。好，好，好，等你消息啊。嗯嗯，好，再见。怎么了？韩小姐那幅画可能版权有问题，我现在得去找她。你去不大方便吧？要不找别人？没事，石总，没有什么不方便的。我先去了。嗯、我知道的事情就是这样，韩小姐。这到底是怎么回事啊？这个叫隋唐的人是一梦的前男友。那这幅画到底是谁创作的？李萌，这话什么意思？你也怀疑他？我只是想把事情了解清楚。李大姨那边现在什么情况？工厂暂时停印了。停印，那显得我们很心虚啊。我们都愿意相信韩小姐，但是这个事儿不是光相信就能解决的呀。柠檬，对不起。因为我的个人原因，给你们带来了这么大的麻烦。我可以解约，所有的损失我可以赔偿，你看可以吗？那不行，那你就吃了哑巴亏啊！我也不赞成你这么做。现在不是解约的问题，我知道一个作品对于艺术家来讲非常重要。我也相信你对你的作品一定是倾注了很多心血和感情。我们现在要做的就是把这件事情搞清楚。其实这件事儿，我一直难以开口，也不想去面对它，但现在已经给你们，甚至是公司造成了这么大的损失，我觉得有些话，我还是要说清楚的。我和他是在美国认识的，当时是在我的毕业画展上。当时他已经是一个挺有名的华人画家了。我承认，我是被他的才华所吸引。我跟他在一起的那几年，是我灵感迸发的几年。你们用的这幅画就是我在那个时候创作出来的。可再后来，他在性格上的问题就渐渐展现出来了。他有很强的控制欲，他想要控制我的生活，甚至是干涉我的创作。他只要一不开心，就会贬低我的作品，甚至是否定我这个人
，这也是我和他分开的原因。当然，这也不是唯一的原因。在我和他快要订婚的时候，我发现。原来他还有其他人，什么烂人？作为一个艺术家，必须要不断的推翻自己，超越自己。可我知道，他已经没有这个能力了。所以这幅画，是他抄袭你，对吗？我明白了，韩小姐，我会跟林总解释清楚的。但是光靠这些没有什么说服力。毕竟做这幅画的时候，他们还没有分手，我们一定要有强有力的证据。韩小姐。我看你每幅画上都有一个飞鸟的图案，这是有什么寓意吗？这是我创作一直贯穿的一个元素，因为我很喜欢鸟的寓意，它代表着人对天空的一种向往，有自由，有希望，同时也有随之而来的桎梏和宿命。我记得我上大学的时候，好像开过一个画展，里面有一幅画，跟这幅画很像。我有印象，那幅画最后被人买走了，对吧？嗯。那还记得是谁买的吗？好像是一个开画廊的人，他叫什么名字我不记得了。哦，他给了我一张名片。我就随手加到了一本书里。什么书？太久了，好像忘了是是一本书还是一个画册。当时放哪儿了？哦，我爸妈肯定不会丢的，应该是在家里的老房子里。喂，钱律师，具体情况刚才已经说明了，是不是可以凭这份证据证明作者的清白了？好，我尽快找到那幅画。嗯，拜拜。律师怎么说？跟预想的差不多。找到那幅画是关键。李总那边怎么样？争取了三天时间，股东那边他会应付。这个林大义啊，在关键时候还挺仗义。没看错人，伊旺，你放心吧，这个事儿肯定会解决。嗯。